the continuation of the previous video. So, rheumatoid arthritis is the pathogenesis. What is rheumatoid arthritis? Basically, it is not. So, rheumatoid arthritis is basically involved in the synovium. And the synovium is in the inflammation of the synovitis. This synovial inflammation is in the inflammatory mass that is panus. So, this panus basically is the bone, cartilage, ligaments destroy. So, we have the bone, cartilage, destruction. Cartilage of destruction one in a gala. fusion and out. fibrous ankylosis. Fibrous ankylosis and vara fusion anna. Self of fibrous irium, a lingle bony, bone and amel fuse. Bony ankylosis. So e fusion carna mana deformities in down the pala deformities develop. Ayo. Deformities and down. So, I'm going to deformities develop here and again. Deformities develop here and again. That's the irreversible area. Deformities. And we have joint mobility in effect. It will affect the joint mobility. Joint mobility in effect. So, this is the clinical features. What are the clinical features? So clinical features are basically the under stage in that pre rheumatoid arthritis and rheumatoid arthritis in the stage. So this pre that actual our uh, disease this pre rheumatoid arthritis stage is basically our antibodies. I am saying that anti CCP rheumatoid factor these antibodies are not there. Antibodies are not there. In this case, there are mild symptoms. Mild symptoms are not available. Malaise, fatigue, myalgia, arthralgia, muscle pain, joint pain. Mild symptoms are not available. Mild symptoms. And so, this is basically non-specific symptoms. Early non-specific symptoms. Basically, rheumatoid arthritis is the uh, diagnosis of the treatment is started, there is a lot of deformity in treatment. We start the treatment in the first place. That is irreversible. So, the rheumatoid arthritis is not the rheumatoid arthritis. It is the skeletal, the skeletal manifestations. Are. Even extra-skeletal manifestations. Are. Rheumatoid arthritis is a systemic disease. That is the skeletal system. There are some extra skeletal manifestations of rheumatoid arthritis. So, we will see this. We will see this. We will preclinical Preclinical rheumatoid arthritis. Clinical rheumatoid arthritis. So, this is preclinical rheumatoid arthritis. That is one risk. Now, we have auto-antibody. That is auto-antibody. In the pre-clinical rheumatoid arthritis, we have auto-antibody. Express it. And inflammatory response. Mediators are released. And this is pre-clinical rheumatoid arthritis. Subclinical disease is subclinical. Subclinical disease in the varale, Namaka arthralgia joint pain and now subclinical synovitis. Either subclinical synovitis in the varale is actually MRI locatum uh, visible and uh, extra articular. So, other than the clinical rheumatoid arthritis. So, clinically, clinically rheumatoid arthritis and angular. Clinically apparent itla symptoms and now. Clinically apparent itla symptoms and now. Pina either arthralgia and now. Namaka X ray either visible irium. Even Namaka joint and chalpa joint laxity deformity you can now. Joint laxity and deformities. Deformities and now. 
എക്സ്ട്രാ ആർട്ടിക്കുലാർ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഇതിൽ കാണും അതായത് പല ഓർഗൻസും ആർട്ട് ലങ്സ് അങ്ങനെ മെനി ഓർഗൻസിൽ എക്സ്ട്രാ ആർട്ടിക്കുലാർ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് കാണും ഇത് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ എത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബേൺഡ് ഔട്ട് ആർത്തറൈറ്റിസ് ബേൺഡ് ഔട്ട് ആർത്തറൈറ്റിസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോ ഈ റുമറ്റോഡ് ആർത്തറൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ എത്ര നേരത്തെ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സോ എന്ത് വാട്ട് ആർ ദ സ്കെലിറ്റൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് സ്കെലിറ്റൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് സോ ഇതാണ് സ്കെലിറ്റൽ ഡിഫോർമിറ്റീസ് ഓഫ് റൊമറ്റോഡ് ആർത്തറൈറ്റിസില് ഇതിൽ ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് സ്വാനക്ക് ഡിഫോർമിറ്റി സ്വാനക്ക് ഡിഫോർമിറ്റി സ്വാനക്ക് ഡിഫോർമിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പ്രോക്സിമൽ ഇൻ്റർഫലാൻഷ്യൽ ജോയിൻസ് അവിടെ എക്സ്റ്റൻഷനും ഡിസ്റ്റൽ ദിസ് ഇസ് ഡിസ്റ്റൽ ഇൻ്റർഫലാൻഷ്യൽ ജോയിൻ ഡിസ്റ്റൽ ഇൻ്റർഫലാൻഷ്യൽ ജോയിൻ്റെ ഫ്ലക്ഷനും പ്രോക്സിമൽ ഇൻ്റർഫലാൻഷ്യൽ ജോയിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷനും ഇത് സ്വാനക്ക് ഡിഫോർമിറ്റി ഇതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ബൗട്ടണിയർ ഡിഫോർമിറ്റിയും കാണാം സോ ബൗട്ടണിയർ ഡിഫോർമിറ്റി ബൗട്ടണിയർ ഡിഫോർമിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പ്രോക്സിമൽ ഇൻ്റർഫലാൻഷ്യൽ ജോയിൻ്റിൽ പ്രോക്സിമൽ ഇൻ്റർഫലാൻഷ്യൽ ജോയിൻ്റിൽ അവിടെ ഫ്ലക്ഷനാണ് ഡിസ്റ്റൽ ഇൻ്റർഫലാൻഷ്യൽ ജോയിൻ്റിൽ എക്സ്റ്റൻഷന് സോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അത് ബൗട്ടണിയർ ഡിഫോർമിറ്റി കാണാം ആൻഡ് ഇതാണ് ആക്ച്വലി സിഗ്സാഗ് ഡിഫോർമിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്സാഗ് ഡിഫോർമിറ്റി സോ സിഗ്സാഗ് ഡിഫോർമിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ഈ മെറ്റാ കാർപ്പല് നമ്മളെ റേഡിയൽ ഡീവിയേഷനും മെറ്റാ കാർപ്പൽ റേഡിയൽ ഡീവിയേഷനും ഈ ഫെലാഞ്ചസ് അതായത് ഫിംഗേഴ്സ് ഫിംഗേഴ്സ് അൾനാർ ഡീവിയേഷനുണ്ട് സോ ഇതാണ് സിഗ്സാഗ് ഡിഫോർമിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തിങ് ഐ ജസ്റ്റ് ഫോർഗോ ടു സേ യു ഇസ് ദാറ്റ് അത് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ സ്കെലിറ്റൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ യൂഷ്വലി ഇത് ബൈലാറ്ററിലാണ് കാണിക്കുക അതും സിമ്മെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള സിമ്മെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള പോളി ആർത്രൈറ്റിസ് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ എഫക്ട് അതും കൂടുതലും സ്മോൾ ജോയിൻസ് ആണ് സ്മോൾ ജോയിൻസ് ഹാൻഡും ഫീറ്റും കോമൺ ആയിട്ട് ഹാൻഡിലാണ് ഫീറ്റിലും കാണപ്പെടാം ഇതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മളെ മെറ്റാ കാർപ്പോ ഫെലേഞ്ചൽ ജോയിൻസ് ആണ് അതായത് മെറ്റാ കാർപ്പോ ഫെലേഞ്ചൽ അതായത് ഈ ജോയിൻ്റ് മെറ്റാ കാർപ്പോ ഫെലേഞ്ചൽ ജോയിൻസ് പിന്നെ റിസ്റ്റ് റിസ്റ്റ് ഇൻവോൾഡ് ആവാം നമ്മളെ പ്രോക്സിമൽ ഇൻ്റർഫെലാഞ്ചൽ ജോയിൻസ് ഇൻവോൾഡ് ആവാം ഈവൻ ചില കേസസിൽ നീ വരെ ഇൻവോൾഡ് ആവാം അതായത് ലാർജ് ജോയിൻസും ഇൻവോൾഡ് ആവാം പക്ഷെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് സ്മോളർ ജോയിൻസ് ഇൻവോൾഡ് ആവാം ഇതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ മെറ്റാ കാർപ്പോ ഫെലേഞ്ചിയൽ ജോയിൻസ് ദെൻ ഇത് നമ്മൾ അൾനാർ റീജിയൻ്റെ അവിടെ സ്റ്റൈലോയുടെ പ്രോസസ്സിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ബൾജിങ് ആ ബൾജിങ് ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പിയാനോക്കി ഡിഫക്റ്റ് പിയാനോക്കി ഡിഫക്റ്റ് ഈ പിയാനോക്കി ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡിസപ്പിയർ ആവും എന്നിട്ട് മനി റിമൂവ് ചെയ്താൽ അത് വീണ്ടും റിയപ്പിയർ ചെയ്യും സോ ഇത് ആക്ച്വലി ഡ്യൂ ടു ഇവിടെ എക്സ്റ്റെൻസർ കാർപ്പൈ അൾനാരിസിൻ്റെ ടെൻഡൺ ഉണ്ട് ആ ടെൻഡൺ റെപ്ചേർഡ് ആവുന്നതിന് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ കാണപ്പെടുന്നത് സോ പിന്നെ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആണ് സെഡ് ഡിഫോർമിറ്റി സെഡ് ഡിഫോർമിറ്റി ഇത് നമ്മൾ തമ്പിലാണ് കാണുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് ഹിച്ചിക്കർ തമ്പ് ഹിച്ചിക്കർ തമ്പ് സോ ഈ സെഡ് ഡിഫോർമിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തമ്പിൽ ഇൻ്റർഫെലാഞ്ചൽ ജോയിനിൽ ഹൈപ്പർ എക്സ്റ്റൻഷനും അത് ഫസ്റ്റ് മെറ്റാ കാർപ്പോ ഫെലാഞ്ചൽ ജോയിനിൽ സബ്ലക്സേഷൻ ഉണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അടുത്തത് ഇപ്പം ഫൂട്ടിൽ ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ ഫൂട്ടിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് മെറ്റാ കാർപ്പോ ഫെലാഞ്ചൽ ജോയിൻസിൻ്റെ അവിടെയാണ് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക മെറ്റാ കാർപ്പ് ഫെലാഞ്ചൽ അവിടെയാണ് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക സോ ബേസിക്കലി ഈ ഒരു ആർത്തറൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇറോസീവ് ആയിട്ടുള്ള ആർത്തറൈറ്റിസ് ആണ് സോ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇറോസീവ് ആ
സോ ഇതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ സ്കെലറ്റൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസും ഇതിൽ കാണാം അതായത് ഇതൊരു സിസ്റ്റമിക് ഡിസോർഡർ ആണല്ലോ സോ വാട്ട് ആർ ദ എക്സ്ട്രാ സ്കെലറ്റൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് സോ എക്സ്ട്രാ സ്കെലറ്റൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസിൽ ഒന്നാണ് സപ്പോസ് നമുക്ക് ഈ സ്പൈനൽ ചിലപ്പം റൊമാറ്റോഡ് ആർത്തറേറ്റിസ് പേഷ്യൻറ്റ് അത് സ്പൈനൽ കോഡ് കമ്പ്രഷൻ്റെ സിംറ്റംസ് കാണിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്വാഡ്രി പ്ലീജ് ചെയ്യാം അതിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് അത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ സി വൺ സി ടു സബ്ലക്സേഷൻ ഉള്ളതിനോണ്ടാണ് സബ്ലക്സേഷൻ വരുന്നതിനോണ്ടാണ് അതായത് അറ്റ്ലാൻഡോ ആക്ച്വൽ സബ്ലക്സേഷൻ ഇത് ആക്ച്വലി സർവൈക്കൽ മൈലോപതി ഉണ്ടാക്കും സർവൈക്കൽ മൈലോപതി ഇനി അടുത്തത് കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാവാം കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം സോ ഇതൊരു എൻട്രാപ്മെന്റ് സിൻഡ്രോം ആണ് സോ അടുത്തത് ഓക്കുലാർ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കുലാർ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കെരാട്ടോ കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം കെരാട്ടോ കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ് സീക്ക സോ ഇങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ഫോം ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ കണ്ണിൽ അതിൽ എപ്പീസ് ക്ലിയറൈറ്റിസ് ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം എപ്പി സ്ക്ലിറൈറ്റിസ് ഓർ സ്ക്ലിറൈറ്റിസ് ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം സ്ക്ലിറൈറ്റിസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സിവിയർ ഫോം ആണ് സ്ക്ലീറോ മലേഷ്യ സ്ക്ലീറോ മലേഷ്യ പെർഫോറൻസ് പെർഫോറൻസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സിവിയർ ഫോം ആണ് സോ ഇതാണ് ഐയിലുള്ള മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് അടുത്തത് സ്കിന്നിൽ സോ കെരാട്ടോ കൺസെൻറ്റിവൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻ്റ് ഡ്രൈ ഒരു ഡ്രൈ ആയി ഏറ്റ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം സോ സ്കിന്നിലാണെങ്കിൽ റൊമറ്റോഡ് നൊഡ്യൂൾസ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും റൊമറ്റോഡ് നൊഡ്യൂൾസ് സോ റൊമാറ്റോഡ് നൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരിൽ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഇതൊരു പെയിൻലെസ് ആയിട്ട് നമ്മളെ എക്സ്റ്റെൻസർ ആസ്പെക്റ്റിലാണ്ടാവുക എസ്പെഷ്യലി എക്സ്റ്റെൻസർ ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം എൽബോ എൽബോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ചിലീസ് ടെൻഡൺ അച്ചിലീസ് ടെൻഡൺ സോ ഈ റീജിയനിലാണ് സോ ഈ റൊമറ്റോഡ് നൊടിയിൽ അധികവും കാണപ്പെടുന്നത് നമുക്കൊരു റൊമറ്റോഡ് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഈ റൊമറ്റോഡ് ഫാക്ടർ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ റൊമറ്റോഡ് ഫാക്ടർ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ റൊമറ്റോഡ് നൊടിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് സോ ഇതൊരു സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള നൊടിയൂളാണ് ഈ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള നൊടിയൂള് അത് ചിലപ്പം അവിടെ അൾസറേഷനും അങ്ങനെ നെക്രോസസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഇത് സ്കിന്നിൽ മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന റൊമറ്റോഡ് നൊടിയൂൾ നമുക്ക് ഈവൻ ലങ്സിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം സോ പിന്നെ സ്കിന്നിലുള്ള മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആണ് പെർപ്യൂറ പെർപ്യൂറ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം കാരണം ഇതിൽ ഇമ്മ്യൂൺ കോംപ്ലക്സസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടല്ലോ ഇമ്മ്യൂൺ കോംപ്ലക്സസിൽ ബ്ലഡ് വെസൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് വെസൽ വോൾ വാസ്കുലൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവും ആ വാസ്കുലൈറ്റിസിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ടാണ് പെർപ്യൂറ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പയോഡർമ ഗാങ്ക്രിനോസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം പയോഡർമ ഗാങ്ക്രിനോസം ഗാങ്ക്രിനോസമായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് ലങ്സിൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് സോ ലങ്സിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ പ്ലൂറ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആയിട്ട് പ്ലൂറൈറ്റിസ് വരാം പ്ലൂറൈറ്റിസ് ചിലപ്പം എഫ്യൂഷൻ പ്രസൻ്റ് ആവാം അതായത് പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷൻ ചിലപ്പോൾ പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷൻ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷൻ അധികവും എക്സുഡേറ്റീവ് ആണ് റൊമറ്റോഡ് ആർത്തറേറ്റിസിൽ അധികം എക്സുഡേറ്റീവ് ആണ് നമുക്ക് ലിംഫോസൈസ് ആണ് പ്രിഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് സോ ഈ ലങ് തന്നെ ചിലപ്പം ഇൻ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ ലങ് ഡിസീസ് ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ലങ് ഡിസീസ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ലങ് ഡിസീസ് തന്നെ അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് തന്നെ ഉണ്ട് ഒന്ന് യൂഷ്വൽ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ യൂഷ്വൽ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ന്യൂമോണിയ ന്യൂമോണിയ ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്പെസിഫിക് non-specific 
ഇൻഡസ്ട്രിഷ്യൽ ന്യൂമോണിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻഡസ്ട്രിഷ്യൽ ന്യൂമോണിയ സോ ഈ യൂഷ്വൽ ഇൻഡസ്ട്രിഷ്യൽ ന്യൂമോണൈറ്റിസ് ആണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഇത് സി ടിയിൽ ഹണി കോമ്പിങ് അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടാവും സി ടിയിൽ ഹണി കോമ്പിങ് അപ്പിയറൻസ് ഈ നോൺ സ്പെസിഫിക് ഇൻഡസ്ട്രിഷ്യൽ ന്യൂമോണൈറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഗ്ലാസ് അപ്പിയറൻസ് ആണ് സി ടി തുറാക്സ് സി ടിയിൽ തുറാക്സിൽ കാണപ്പെടുന്നത് സി ടി തുറാക്സിൽ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഗ്ലാസ് അപ്പിയറൻസ് ആണ് എന്നാൽ യൂഷ്വൽ ഇൻഡസ്ട്രിഷ്യൽ ന്യൂമോണിയ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഹണി കോംബ് അപ്പിയറൻസ് ആണ് ഇനി ഒരു സിൻഡ്രോം ഉണ്ട് അതായത് റുമറ്റോയിഡ് ആർത്തറൈറ്റിസ് റുമറ്റോയിഡ് ആർത്തറൈറ്റിസ് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം ന്യൂമോകോണിയോസിസും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂമോകോണിയോസിസ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് കാപ്ലൻ കാപ്ലൻ സിൻഡ്രോം സോ കാപ്ലൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ഇതിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് ബ്രോൺക്യൂലൈറ്റിസ് ബ്രോൺക്യൂലൈറ്റിസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ബ്രോൺക്യാക്ടസിസും ചിലപ്പോൾ ബ്രോൺക്യാക്ടസിസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം സോ ഇതൊരു മൾട്ടി സിസ്റ്റമിക്കാലിറ്റി സോറാ പല സിസ്റ്റത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്താണ് ഹെമ ബ്ലഡിൽ എഫക്ട് എങ്ങനെയാണ് ഹെമറ്റോളജി ബ്ലഡിൽ ഇതിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് സോ ബ്ലഡിൽ നമുക്ക് നോർമോസൈറ്റിക് നോർമോ ക്രോമിക് അനീമിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം കാരണം ഇതൊരു ക്രോണിക് ഡിസീസ് അനീമിയ ഓഫ് ക്രോണിക് ഡിസീസിൽ നോർമോസൈറ്റിക് നോർമോ ക്രോമിക് അനീമിയ പിന്നെ ഒരു സിൻഡ്രോം ഉണ്ട് അതായത് ഫെൽട്ടീസ് സിൻഡ്രോം ഫെൽട്ടീസ് സിൻഡ്രോം ഈ ഫെൽട്ടീസ് സിൻഡ്രോമിൽ നമുക്ക് നോ ഒരു ലിംഫഡിനോപതി ഉണ്ടാവും ദറ്റ് ഈസ് നോഡ്യുലാർ ലിംഫഡിനോപതി നോഡ്യുലാർ ലിംഫഡിനോപതി ന്യൂട്രോഫിൽ കുറയും ന്യൂട്രോപീനിയ ആൻഡ് സ്പ്ലീൻ വലുതാവും സ്പ്ലീനോ മെഗാലി സോ ഈ മൂന്നും അടങ്ങിയാണ് ഫെൽട്ടീസ് സിൻഡ്രോം ആൻഡ് ഈ റൊമാറ്റോയിഡ് ആർത്തറൈറ്റിസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ദർ ഇസ് എ മോർ ചാൻസ് ടു ഡെവലപ്പ് ലാർജ് ഗ്രാനുലാർ ലിംഫോസൈറ്റിക് ലുക്കീമിയ ലാർജ് ഗ്രാനുലാർ ലിംഫോസിറ്റിക് ലുക്കീമിയ ലിംഫോസൈറ്റിക് ലുക്കീമിയ ആൻഡ് ഈവൻ ഇവർക്ക് വരാനുള്ള ദർ ഇസ് ഇൻക്രീസ് ഓൾസോ ഒരു ഡി എൽ ബി സി എൽ അത് ഡിഫ്യൂസ് ലാർജ് ബി സെൽ ലിംഫോമ സോ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള റിസ്ക് ഇവർക്ക് കൂടുതലാണ് റൊമാറ്റോയിഡ് ആർത്തറൈറ്റിസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അടുത്തതാണ് കാർഡിയാക്ക് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഹാർട്ടിൽ ഹാർട്ടിൽ അധികം എഫക്ട് ചെയ്യുക പെരി കാർഡിത്തിനാണ് സോ അതുകൊണ്ട് പെരി കാർഡൈറ്റിസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പെരി കാർഡൈറ്റിസ് ആൻഡ് ദർ ഈസ് ആക്ച്വലി ഈ റൊമാറ്റോയിഡ് ആർത്തറൈറ്റിസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ദർ ഇസ് എൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് റിസ്ക് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് അതിറോസ് ക്ലറോസിസ് സോ അങ്ങനെ അതിറോസ് ക്ലറോസിസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ എസ്പെഷ്യലി നമ്മളെ കൊറോണറി ആർട്ടറിയിൽ അവിടെ കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് ഉണ്ടാവും സോ ഇതാണ് ഏറ്റവും കോമൺ കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത് അതായത് റൊമറ്റോയിഡ് ആർത്തറൈറ്റിസിൽ ഏറ്റവും കോമൺ കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത് റൊമറ്റോയിഡ് ആർത്തറൈറ്റിസിൽ ഈ കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി അടുത്തത് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ വാൽവുലാർ ലീഷൻ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വാൽവുലാർ ലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈട്രൽ റിഗർജിറ്റേഷൻ ആണ് മൈട്രൽ വാൽവിനാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുക മൈട്രൽ റിഗർജിറ്റേഷൻ അടുത്തത് നമ്മളെ കിഡ്നി ഇൻവോൾവ് ആണ് റീനൽ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് സോ കിഡ്നിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക മെമ്പ്രീനിയസ് നെഫ്രോപതി ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും മെമ്പ്രീനിയസ് നെഫ്രോപതി ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി ഇതൊരു ക്രോണിക് ഡിസീസ് ആണല്ലോ സെക്കൻഡറി അമൈലോഡോസിസ് ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡറി അമൈലോഡോസിസ് അപ്പം പ്രോട്ടീൻ ഓറിയ ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും അടുത്തത് ജി ഐ സിംറ്റംസ് സോ ജി ഐ ജി ഐയിൽ ബേസിക്കലി ഇവിടെ വാസ്കുലൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവും അതായത് നമ്മളെ മീസെൻട്രിക് വെസൽസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ മീസെൻട്രിക് വെസൽസിൽ വാസ്കുലൈറ്റിസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും വാസ്കുലൈറ്റിസ് കാരണം ഇമ്യൂൺ കോംപ്ലക്സ് വന്നിട്ട് വെസൽ ബോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് വെസൽ ബോൾ ഡെവലപ്പ് ഇൻഫ്ലമേ
അപ്പോൾ ഇവിടെ ബേസിക്കലി മീസെൻട്രിക് ഇഷ്കീമിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും കാരണം മര്യാദയ്ക്ക് ബ്ലഡ് എത്തുന്നില്ല അതായത് ഓക്സിജൻ എത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക അക്യൂട്ട് അബ്ഡോമനായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും അക്യൂട്ട് അബ്ഡോമനായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും ഇനി എൻഡോക്രൈൻ ആണെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഹൈ ആൻഡ്രോജൻ കുറഞ്ഞു അതായത് ഹൈപ്പോ ആൻഡ്രോജിനിസമായിട്ടാണ് ആൻഡ്രോജിനിസമാണ് എൻഡോക്രൈനിൽ കാണിക്കുക പിന്നെ ഓറൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഓറൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ സിറോസ്റ്റോമിയ ആൻഡ് പെരി ഒഡൈറ്റിസ് പെരി ഒഡൈറ്റിസ് ഒഡൈറ്റിസ് ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും ഈ സിറോസ്റ്റോമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൗത്ത് ഡ്രൈ ആവുക പെരി ഒഡൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇൻഫെക്ഷൻ നേരത്തെ ഇൻഫെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ അസോസിയേഷൻ പറക്കുക 